الحمد للہ علی احسانہ و شکر لہو علی توفیقہ و امتنانہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ تعظیماً لشأنہ و اشہدو ان محمدن عبداللہ و رسولہ و الداعی لرضوانہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ و اخوانہ و بعد ایوہ المسلمون اوسیکم و اوسی نفسی بتقوی اللہ عز و جل فإن تقوی اللہ عز و جل ہی خیر الزاد للمؤمن فی الدنیا والآخرہ قول اللہ عز و جل و تزودو فإن خیر الزاد التقوی وقال اللہ عز و جل یا ایوہ الذین آمنوا تقوی اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و تقو اللہ اللذی تسألون به و الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ و قولوا قولا صدیدا یسلح لکم عمالکم و یکفر لکم ذنوبکم وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا شمانی تو اُبُسْتِد پیارے حاضرین مسلم بھائیو بونے را اللہ رب العالمین نے اشکا سے شکریہ دائی کری جا اللہ تعالیٰ مدر کے آگے آگے مسجد آشار توفیق دان کر لن فالحمد للہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولین من جاء في الساعة الأولى فكأنه قرب بدنا ومن جاء في الساعة الثانية فكأنه قرب بكرا الله رسول بولي جبكتي جمر ديني آگي آگي مسجد آشي شجنو الله رباته جي آگي آشي شجنو الله رباته اكتا اوٹ كورباني كورلو اكتا اوٹ رونك دام आमादे दिसे तीन चाल लाख तक का एक टाव उठर दम आरोबेशी और बाकोब जरा आगे आगे मस्ती दे रहे थे तादर के अल्लाह ताला एक टाव उठ कुर्बानी करार स्वाब दान कर बे ना रसूल बोले चन अल्लाह ताला आम्र जरा आगे ऐसे थे मस्ती दे आमादे के ये फजीलत दान करूँ अल्लाह का चत तौफिक कमाना कोई एर अर्थो एवं शर्तो इसम पर क्या लोचना करवो जे कलिमा पढ़े मुस्लिम होते होए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा उंशो एक तो हलो अल्लाह ताहिदर सिक्रिति और एक तो हलो आरे कोंशो हलो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम में रिसालतेर उंशो आम्राज के प्रथम उंशो इसम पर के आलोचना करवो شد مطر لا الہ الا اللہ اشم پر کے آلو چنا کروں امرا چھوٹو کا لے مکتب مدرسہ شنے چھے جے کالمہ ہو لو پانسٹا کالمہ توحید کالمہ تعمید کالمہ شہادہ اتیا دی اتیا دی پانس کالے میں بولتے کنو کی چھنے ایٹا قائدہ بگدہ دیتے پورسی اپنا راہو ہوئی تو انہیں کے پوڑے چھن जब फास्ट कॉल मार जाएं तो है, तो हम इधर आपने कोई टा पारे, दूसरा पारे आठ तीन तो है ना, असल में यह तो मनी भेजा ले जावा दौर करने, कलिमा एक टाइ, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, जोखों कोनो व्यक्ति कारों सामने ए दावत पेश करा होगे, एक जो नॉमुस्ली में सामने, ताऊहिदे दावत पेश करार परे जोधी बोले जे आमी कलमा ग्रह आमी इस्लाम ग्रहण करते चाहे तो खौन आपने कहाँ से आश्ले आपने बोल बन जे आपने आमा साथ रहते बोलूँ आश्हादु अल्लाह इल्लाह इल्लाह वो लाइलाह इल्लाह ठीक है आचे साथे जोगोले जे आमी साखो दिच्छी इतुल इस्लाम को बोल करार जन्नो � कलमा शहादा ये भावे यो नन्नो गुलो तबे जो तो गुलो ये कलमा तमजीद कलमा तवहीद प्रत्येक तार औरतो एक टाइ लाइला है इल्लाह ऐसम पर के इन्शाल्लाह अम्रालचना करवो 
লাহাইল্লাহ কালিমার অনেকগুলো নামে পরিচিত কালিমাতুল তাওহিদ কালিমাতুল এখলাস আল কাউল সাবেদ ইত্যাদি ইত্যাদি এ কালিমাতু আতাইবা এ কালিমাকে কালিমাতুল এখলাসও বলা হয় এখলাসের বাণী একনিষ্ঠতার বাণী মানে এক একনিষ্ঠ হয়ে আমি এখলাস আল্লাহর এ মানে স্বীকৃতি দিচ্ছি আল্লাহ তালা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই এই স্বীকৃতি আমি দিতে যাচ্ছি তো এটাকে কালিমাতুল এখলাসও বলা হয় আমরা শুধুমাত্র কালিমাত তৌহিদটা আমাদের পরিচয় মানে আমি বেশি জানি কিন্তু কোনো আরবকে যদি বলেন যে কালিমাতুল এখলাস লাভ বলুন দেখি বলবে যে লা ইলাহাইল্লাহ কালিমাতুল তৈয়বাটা বলুন লা ইলাহাইল্লাহ আল কাউল সাবেদ লা ইলাহাইল্লাহ কালিমাতুল তাকোয়া বলা হয় আর কালিমাতুল তাওহিদ নামে আহালে এলেমদের নিকট এই কালিমাটা বেশি প্রসিদ্ধ যে কালিমা পড়ে আমরা ইসলাম গ্রহণ করি আমরা ইসলাম কবে গ্রহণ করেছি এটার কোনো ইতিহাস নেই আপনি কোন দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন কারণ আমাদেরকে বলা হয় আল মুসলিম আলা ফিতরা আমরা ফিতরত আর মুসলিম যেই ফিতরতের উপরে আল্লাহ আমাদেরকে তৈরি করেছেন সেই ফিতরতের উপরে আমরা মুসলিম কিন্তু আবু বকর ওমর ওসমান আলী সহ সাহাবাই কেরাম রাজি আল্লাহ তালাম আজমাইন তাদের কাছে রাসুল গিয়ে দাওয়াত পেশ করেছেন তারা চিন্তা ভাবনা করেছে চিন্তা ভাবনা করে ইসলাম গ্রহণ করবে কি করবে না সব কিছু চিন্তা করার পরে আউ বকর রাজি আল্লাহ আনু ইসলাম গ্রহণ করেছেন ওমর রাজি আল্লাহ আনু ইসলাম গ্রহণ করেছেন আলী করেছেন ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনু ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবু জেহেল আবুল আহাব গ্রহণ করে নাই ওনারা কনভার্টেড মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন রাসুলের দাওয়াত দেওয়া করা পরে কিন্তু আমরা হলাম কুল্লু মাউলুদিন ইউলাদু আলা ফিতরা ফাবাহিদানি ওয়ুনাসরানি ওয়ুমাজানি সকল সন্তানকে আল্লাহ তালা ফিতরতের উপরে তিনি দুনিয়াতে আনেন প্রত্যেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহিদের উপরে ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে করার পরে পিতা মাতা তাদেরকে ইহুদি বানায় খ্রিস্টান বানায় অগ্নি উপাসক বানায় তাদেরকে কিন্তু মুসলমান বানায় বলা হয়নি ওয়ুসাল্লিমান বলে নাই বলছে যে কুল্লু মাউলুদ ইন ইউলাদু আলা ফিতরা ফাহু আইনি ওয়ুনাসরানি প্রত্যেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে ফিতরতের উপরে তো আমরা মুসলিম আলা ফিতরা তাহলে আমরা এই জন্য আমরা কোন দিন কেউ এসে কোনো ইমাম কোনো ক্ষতিব এসে দাওয়াত দেওয়ার পরে বললাম যে ঠিক আছে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই এটা আমাদের জীবনে ঘটে নাই আমাদের হয়েছে আব্বা মুসলমান ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ সেই সুবাদে আমরা মুসলমান তবে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই মুসলমান থাকা যায় না মুসলমানের ঘরে জন্ম নেওয়ার পরে ইসলাম প্রথম হলো তাওহিদের সাক্ষী প্রদান করতে হবে তারপরে আল্লাহর দিন কোরআন সুন্নার আলোকের দিন মানতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে এবং দিনের উপরে জীবন যাপন করতে হবে তাহলে মুসলিম হিসাবে টিকে থাকবো যদি না হয় ওল্লাজিনা কাফারু আম্মা উন্দেরু মেদুন কুফুরির আলোচনা ভিন্ন কিন্তু কুফুরের মধ্যে এক কুফুরি হচ্ছে বিমুখতার মাধ্যমে কুফুরি আল্লাহর কথা বলে দিনের কথা বলে ইসলামের কথা বলে তারপরে ইত্যাদি কোনো কিছু গ্রাহ্য করে না এবং বলে যে এটা ঠিক থাকলে নিজের বুকের দিকে দেখায় অন্তর ঠিক থাকলে সব ঠিক নামাজ পড়ল চলবে নামাজ না পড়লেও চলবে রোজা না করলেও চলবে হজ না করলেও চলবে অন্তরটা যদি ঠিক থাকে এটাই হলো আসল ইসলাম এই ধরনের লোকের সাথে আপনাদের পরিচয় হয়েছে অনেককে যখন ইসলামের কথা বলেন দিনের কথা বলেন নামাজের কথা বলেন হজের কথা বলেন জাকাতের কথা বলেন ব্রুক্ষেপ নেই অবহেল মানে এটা দিকে কোনো ব্রুক্ষেপ নেই এমনটি হলে এই ব্যক্তি ইসলামের ঘরে আছে বলে দাবি করা একটু অবান্তর তাহলে যারা বলে যে এটা ঠিক থাকলে সব ঠিক আছে তাদের জন্য আল্লাহ রাসুল একটা হাদিস রাসুল সাল্লাম বলেন 
হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ ইন্না ফিল জাসাদে লামুদ গা মানুষের দেহের মধ্যে এক টুকরা গোস্ত আছে ইজা সলুহাত সলুহাল জাসাদু কুল্লু গোস্তটা ঠিক হয়ে গেলে হাটটা ঠিক হয়ে গেলে গোটা দেহ ঠিক হয়ে যাবে তখন কপাল শেষ দেয় পড়ে যাবে মুখে আল্লাহকে আল্লাহর জিকির করবে হাত পাতা রায় কল্যাণমূলক কাজ করবে রুকুতে যাবে সেজদা করবে হজ করবে ডাকাত দিবে গোটা দেহ ঠিক হয়ে যাবে আর যদি এটা ঠিক না থাকে তাহলে ওই আল্লাহকে সেজদা করবে না নামাজ পড়বে না রোজা করবে না হজ করবে না ডাকাত দিবে না হারাম হালাল বেঁচে চলবে না মদ পান করবে তারপরে সুদ খাবে তারপরে ঘুষ খাবে ইত্যাদি ইত্যাদি আর এটা যদি ভালো হয়ে যায় তখন এগুলো থেকে বিরত থাকবে যাই হোক আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কালিমা লা ইলাহার ইল্লাল্লাহ এর অর্থ এবং শর্ত এ সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে তাহলে প্রথম এই কালিমার কয়েকটা নাম জানলাম কালিমাতুল এখলাস কালিমাতুল তাওহিদ কালিমা আল কাউল সাহাবেদ কালিমাতুল তাকুয়া কালিমাতুল এখলাস ইত্যাদি ইত্যাদি এই কথাগুলো বললে আরব সন্তানরা তারা বুঝে যে এই কথা বলতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বোঝানো হয়েছে মোতারা মুসুল্লিয়ান কেরাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমার অর্থ কি আমাদেরকে যখন বলা হয় যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটার অর্থ কি তখন আমরা বাংলায় বলি যে এটার অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মা আবুদ নেই এটা আমরা বলি আসলে হবে আল্লাহ ছাড়া আর সত্য কোনো মা আবুদ নেই সত্য শব্দটা লাগাতে হবে মা আবুদ বলা হয় যার এবাদত করা হয় আরবি ভাষা মানে আরবি ভাষা অনুযায়ী মা আবুদ এটা আরবি শব্দ আমরা মা আবুদ বলি কিন্তু শব্দটা আরবি মা আবুদ হলো যার এবাদত করা হয় উপাসনা করা হয় তাকে মা আবুদ বলে অতএব যে ব্যক্তি সূর্যের পূজা করে সূর্য তার মা আবুদ সে সূর্যের আব্দ গোলাম বান্দা যে গাছের পূজা করে সে গাছের দাস গোলাম যে ব্যক্তি গরু পূজা করে গরু পূজাও করে গরুকে দেবতা বলে গরু তার মা আবুদ উপাস্য তার মা আবুদ গরু আর গরুর আব্দ হলো বান্দা হলো দাস হলো যে ব্যক্তি গরুর পূজা করে এই জন্য কালিমা তাহলে মা আবুদ অসংখ্য আছে তবে সেগুলা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা মা আবুদ ভ্রান্ত মা আবুদ সত্য মা আবুদ একজন যে আল্লাহর উপরে আল্লাহ আমরা ইমান এনেছি আল্লাহ তালা এই ইমানের উপরে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে অবিচল রাখুন সবাই বলুন আমিন তাহলে এই জন্য আরবিতে হলো লা ইলাহা বেহাকিন আল্লাহ ছাড়া অনুবাদ হচ্ছে লা ইলাহা বেহাকিন ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই আর লা ইলাহা ইল্লাহ বেহাকিন আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা আবুদ নেই তাহলে আজকে আগেও জেনেছেন আপনারা এখানে জানার কথা এই কালিমার অর্থ যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে অর্থ দাঁড়াবে যে আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা আবুদ নেই আল্লাহই সত্য মা আবুদ এ সম্পর্কে কোরআন করিম সুরা আজারিয়াত সুরা সুরা আল হাজের বাষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন জালিকা ব্যতীত যাদের উপাসনা করে তারা সব ভ্রান্ত এবং অসত্য মা আবুদ তাহলে কালিমালাহিল্লাহার কয়েকটা অর্থ জানলাম আর এই কালিমার পরিচয় জানলাম দ্বিতীয় জানলাম এই কালিমার অর্থ জানলাম এখন আগেও বলেছেন আপনারা জেনেছেন এখন থেকে যদি কারো অজানা থাকে তাহলে অর্থটা হবে আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা আবুদ নেই সত্য শব্দটা সাথে লাগা লাগাতে হবে তাহলে এটার সঠিক অর্থ বোঝা যাবে কারণ হলো আল্লাহ হলেন সত্য মাহবুদ আল্লাহ তালা ছাড়া যাদের এবাদত করা হয় সেগুলো ভ্রান্ত অসত্য মাহবুদ 
মোতারা মুসুল্লিয়া অনেকে রাম এই কালিমার গুরুত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এই কালিমাটার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মানে তাহিদ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমও বলেন ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া বুদুন সুরা আজারিয়া ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত আমি জিন ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার এবাদত করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার এবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন অতএব বোঝা গেল আল্লাহ আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালার এবাদতের জন্য এবাদতের মধ্যে হলো সর্বপ্রথম এবাদতের প্রবেশদ্বার হল লাই লেহাই ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দিয়ে তারপরে নামাজ তারপরে রোজা তারপরে হজ তারপরে জাকাত তারপরে হালাল হালাম ইত্যাদি সব কিছু তো আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার এবাদতের জন্য অনেক মুহাসিরের ক্যারাম এই আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলছে অমা খালাক তুলজেন না অল ইনসা ইল্লা আলী আবুদুন আমি জিন ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমার এবাদত করার জন্য কোনো কোনো মুফাসিরেন ক্যারাম এর অর্থ করেছেন আয় ইল্লা লেহ হেদুন আমার একত্ববাদকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য আমার তাওহিদকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য আমি জিন ইনসান সৃষ্টি করেছি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার এবাদত করার জন্য এবাদতের প্রথম কথা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মোয়াজেবনে জাবাল রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন আল্লাহর পথের দায়ী করে সেখানে তার ওনাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইয়ামানে গিয়ে ইহুদি খ্রিস্টানদের নিকট দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাসুল মোয়াজেবনে জাবালকে পাঠালেন পাঠাবার সময় নসিয়ত করলেন যে প্রথম গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিবে তাওহিদের দাওয়াত আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই ফাইন হুম আতাউলাকা বেজালিক যদি তারা তোমার এই দাওয়াত কবুল করে তাওহিদ গ্রহণ করে ফাখ বের হুম আন্নাল্লাহ কাদ ফারাদা আলহিম খামসা সালাওয়াত ইন ফি কুল্লি ইউমিন ওলাইলা যদি লাইল্লাহ গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে দাওয়াত দাও পাঁচ অক্ত নামাজের দাওয়াত দাও এরপরে তাদেরকে দাওয়াত দাও জাকাতের দাওয়াত দাও প্রথম ইসলামের প্রবেশদ্বার প্রথম যে কথা বলে ইসলামের ভিতরে ঢুকতে হবে এটাই হলো সেই কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশাদু আন্না মোহাম্মদ আন রসুল উল্লাহ এই কথা বলে ইসলামের ঘরে আগে প্রবেশ করতে হবে কেউ যদি এই সাক্ষ্য না দিয়ে নামাজ পড়ে কাজ হবে না রোজা করে হজ করে জাকাত দেয় তা তারপরে হলো ভালো কাজ করে কোনো কিছুতে কাজ হবে না মানবতার কল্যাণে কাজ করতেছে কাজ হবে না যে পর্যন্ত লাই লাহাইল্লাহর স্বীকৃতি প্রদান না করবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনে কারিম বলেন আমি তাদের কর্মের দিকে মনোনিবেশ করেছি তাহলে মুর্শিদের কথা বলা হচ্ছে আমি তাদের কাজগুলো দেখলাম ও ভালো ভালো কাজও আছে দান দক্ষিণা করে মানব সেবা করে এগুলো দেখলাম দেখে কিন্তু এগুলোকে ধুলিস্বাদ করে দিয়েছি অকাদেম না ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজাল না হু হাবা আম মনসুরা ধুলিস্বাদ করে দিয়েছি এই জন্য যে তাদের মধ্যে ইমান নেই ইমান না এনে ভালো কাজ করেছে এই জন্য তাদের এ ভালো কাজ আমি কেয়ামতের দিন জন্য আর কবুল করলাম না এটা বাদ এটা এটা আমি শেষ করে দিছি ধুলিস্বাদ করে দিয়েছি অতএব অনেক মানুষ আছে অনেক অন্য ধর্মের মানুষও আছে সমাজ সেবা করে রোহিঙ্গাদের সেবা করতেছে কথার কথায় ধরলাম এর জন্য যা প্রতিদান পাওয়ার দুনিয়াতে আল্লাহ সেটা দিয়ে দেবেন কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য কোনো কিছু নেই কারণ হল ভালো আমল করার আগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এক আল্লাহর স্বীকৃতি না দিয়ে তাওহিদের স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের এই ভালো কাজগুলো করেন নেই 
অনেকে ধাঁধায় পড়ে যায় যে এরাও তো দেখি আমরা তো ভালো কাজ করি না এরা তো ভালো কাজ করতেছে তাইলে আল্লাহকে আল্লাহ তো জালেম নন আল্লাহ তালা তো তাদেরকে কেয়ামতের দিন ঠিক আছে সবাই ঠিক আছে ওরাও ঠিক আছে আমরাও ঠিক আছি ভালো বরং ওরা আমাদের যেতে ভালো কাজ আরও বেশি করে অনেক মুসলমান এইভাবে ও আছে না বন্ধু আপনি এটা বলেন এটা বলবেন না সেটা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমল কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে লাইলাহিল্লার স্বীকৃতি প্রদান করার পরে এরপরে আপনি যদি যত আমল করবেন বন্ধুকে রাস্তায় দেখে এটা মিস্কি হাসি দিলেন ভাইজান কেমন আছেন এই মিস্কি হাসিটাও কেয়ামতের দিন গিয়া আপনি আমি লাই লাহাইল্লাহ স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে আমাদের আমল নামায় পেয়ে যাবো সুবাহান আল্লাহ আজিম এটা হাসি দিয়েছেন তুমি তোমার ভাইকে দেখে একটা মিষ্টি হাসি দিবে এটা আল্লাহ তালা সদকা হিসাবে কবুল করবেন মসজিদে প্রবেশ করার সময় মসজিদে দোয়াটা পড়লেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ আলী আবাব রহমতিক এটা গিয়ে আখড়াতে আমাদের আমল নামানোর মধ্যে পেয়ে যাব যে যতবার মসজিদে প্রবেশ করেছি ততবার এই দোয়া পাঠ করেছি পেয়ে যাব ছোট থেকে ছোট বড় থেকে বড় যত আমল করব লাই লাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে সকল আমল গিয়ে কেমতের দিন পেয়ে যাব কাফের মোর্শেখ যত ভালো আমলই করুক কেয়ামতের দিন গিয়ে দেখব যে আমল নামা শূন্য কিছু নেই আল্লাহ সেটা বরবাদ করে দিয়েছেন তো এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কি জন্য বলতে হবে যে আল্লাহ তালার এবাদত করার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মানবতা এই পৃথিবী কেন সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালার এবাদত করার জন্য এই জন্য আল্লাহর এবাদতের মধ্যে যদি আমরা থাকতে পারি এবাদতের প্রথম কথাই হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা দিয়ে শুরু করতে হবে এবাদত এবাদতের যাত্রা শুরু হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মাধ্যমে মোতারা মুসুল্লিয়ান কেরাম এই কালিমার গুরুত্ব এই কালিমার সর্বপ্রথম পৃথিবীতে যত নবী যত রাসুল এসেছেন তাদের পরবর্তীতে যত মুমিন বান্দা আছে আল্লাহ 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 রবুল আলম সর্বপ্রথম প্রত্যেক নবী এবং রাসুল তাদের জাতির কাছে এসে সর্বপ্রথম বিসমিল্লা যে দাওয়াত দিয়েছেন সেটা হচ্ছে লা ইলাহিল্লাহ আমাদের নবী আমাদের পিতা আদম আলাই সাল্লাম থেকে শুরু করে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী যত রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন প্রত্যেকেই এসে সর্বপ্রথম দাওয়াত জাতির কাছে গিয়ে দিয়েছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তারপরে মুসা কালিম উল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ মোহাম্মদুন রসুল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ আদম সফিউল্লাহ শেষের অংশ পরিবর্তন আছে কিন্তু প্রথম অংশ প্রত্যেক নবী এবং প্রত্যেক রাসুল প্রথম এসে এই দাওয়াত দিয়েছেন নু আলাই সালামের কাছে ওলাকাত আরসালনা নুহান ইলা কাউমিহি ফকাল ইয়া কাউমে আবদুল্লাহ মালাকুমিন ইলাহিন গাইরুহ নিশ্চয় আমি নুকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি অতপর সে বলল হে আমার জাতি তোমরা আল্লাহর আবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের সত্য কোনো তোমাদের কোনো ইলাহ নেই মুসেল নুয়েল ইসলামের দাওয়াত তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রথম রাসুল কিন্তু আদম আলাই সাল্লাম হলেন প্রথম নবী আর রাসুলের মধ্যে প্রথম রাসুল হলেন নুয়েল ইসলাম নু আলাই সাল্লাতু আসসালাম এসে প্রথম দাওয়াত দিয়েছেন এটা আর আমাদের নবী দাওয়াত দিতে গিয়ে প্রথম বলছেন মক্কাতে ইয়া ইহা নাস কৌলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলেহু হে মানব মণ্ডলী তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই সফল কাম হয়ে যাবে তাইলে আপনার আমার সকলের দাওয়াত প্রথম তাওহিদের দাওয়াত দেয়া আমরা আমাদের সমাজেও দাওয়াত দিতে গেলে উচিত হলো সর্বপ্রথম তাওহিদে দাওয়াত দান করা তাওহিদ ঠিক হয়ে গেলে অন্যান্য দাওয়াত চলবে নামাজের দাওয়াত চলবে হজের দাওয়াত চলবে জাকাতের দাওয়াত চলবে ইলা আখের ইহি শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতে হালাল হারাম কোরআন সুন্নায় যেটা করতে বলেছে সকল দাওয়াত আমরা দান করব কিন্তু 
প্রথম দাওয়াতের প্রথম শব্দ হলো এবং প্রথম স্তর হলো তাওহিদের দাওয়াত দান করা তাওহিদের দাওয়াত দান করার পরে অন্যান্য দাওয়াত দান করব এটা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াত আল্লাহ তালা তিনি হাতিসের মধ্যে এসেছে লা তাকু মুসা হাত্তা লা ইকাল আফিল আর দে আল্লাহ আল্লাহ ওই পর্যন্ত কেয়ামত সংগঠিত হবে না যে পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন একজন মানুষ বেঁচে থাকবে যে আল্লাহ লা ইল্লাহাইল্লাহর সত্যিকার অর্থের স্বীকৃতি দানকারী একজন মানুষ বেঁচে থাকা পর্যন্ত কেয়ামত সংগঠিত হবে না তাহলে এই কালিমার কারণেই দুনিয়া চন্দ্র সূর্য আপন আপন কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কালিমার কারণে আল্লাহ তালা দুনিয়া এখনও ঠিক রেখেছেন কালিমার স্বীকৃতি দানকারী লোকদের কারণে এই কালিমার গুরুত্ব সম্পর্কে হজরতে মুসা আলী সাল্লাম আল্লাহকে বললেন গুরুত্ব কত বড় গুরুত্ব লাইলাহাইল্লাহ বাইক্যটা আল্লাহ রাসুল বিদায় হজের ভাষণে যখন খবর দিচ্ছিলেন তখন সেখানে বলছেন আফদালুমা কুলতু আনা অন্না বেইউনা লা ইলাহাইল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর কথা উত্তম কথা পৃথিবীতে নবী রাসুল যত কথা বলছেন আমাদের নবী যত কথা বলেছেন সব কথাই বলেছেন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তিনি আদিষ্ট হয়েছেন আল্লাহ তার উপরে মানে মানে কোরআন হাদিস এই সব যত কথা আছে কোরআনের ভিতরে যত কথা আছে শূন্যের মধ্যে যত কথা আছে সবচেয়ে উত্তম কথা হইল লাহাইল্লাহ আল্লাহ রাসুল বলেন আফদালু মা কুলতু আনা ওয়ান্নাবিউনা লা ইলাহাইল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর কথা সর্ব উত্তম কথা যা আমি বলেছি দুনিয়াতে যত কথা বলছি সবচেয়ে উত্তম কথা হইল লা ইলাহাইল্লাহ তাহলে এটার গুরুত্ব বুঝলাম মুসা আলাই সাল্লাত আসসালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বললেন ইয়ারব আল্লেমনি কালিমা আজ করু কাবিহা হে আমার রব আমাকে একটা কথা শিক্ষা দেন যার মাধ্যমে আমি আপনাকে জিকির করব যার মাধ্যমে আপনার জিকির করব কলাইয়া মুসা কুল্লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ বললেন মুসা তুমি বলো লা ইলাহা ইল্লাহ কলা কুল্লু এবাদিকে কুলু না হাজা আপনার সব বান্দাই তো এই কথা বলে যারা ইমান আনছে প্রত্যেকে লাইল্লাহ বলে আমি নবী হিসাবে স্পেশাল আরেকটা কথা আমাকে শিক্ষা দেন আল্লাহ বলেন ইয়া মুসা লাউ কানাতি সামাওয়াতু সাবাউ ওয়ালারাদিন সাবা ফি কেফা ওলা ইলাহা ইল্লাহ ফি কেফা লামালাদ বিহিন্না লা ইলাহা ইল্লাহ মুসা সাত আসমান আর সাত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাহ আরেক পাল্লা রাখা হয় লা ইলাহা ইল্লাহর পাল্লা ঝুঁকে পড়ে যাবে এত বড় কথার স্বীকৃতি আমরা দিয়েছি আল্লাহ আপনি কবুল করেন আমাদের পক্ষ থেকে কালিমার স্বীকৃতি আমরা দিলাম আপনি আল্লাহ আপনি কবুল করেন তো মুসাল্লা সাল্লাম বলার পর আল্লাহ বললেন যে কুল লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ এটা বলে নাই কুল আল্লাহ 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 এটা বলে নাই এটা বাক্য হওয়া লাগবে এটা মুসা বললেন আমি জিকির করতে চাই তো জিকিরের মধ্যে এক হলো আপনি বলেন লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহর জিকির হইল হয়ে গেল সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর জিকির হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহর জিকির হবে অর্থ নাই ওই যে লা ইলা ইল্লাহ শুধু ইল্লাহ 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 শুধু আল্লাহ ছাড়া শুধু আল্লাহ ছাড়া হইল না লা ইলাহা ইল্লাহ বাক্যটা এইভাবে হবে এটাই হবে আসল জিকির আমি জিকিরের দিকে যাচ্ছি না শুধু মুসা যখন আল্লাহকে বললেন যে আমাকে একটা কথা শিক্ষা দেন আমি আপনাকে জিকির করব আপনার স্মরণ করব তখন আল্লাহ তারা বললেন যে মুসা তুমি বলো লা ইলাহ ইল্লাহ মুসা বললেন তো সবাই তো এটা বলে তখন আল্লাহ মানে হাতিজের মধ্যে আসছে আল্লাহ তালা বলবেন যে সাত আসমান সাত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাহ আরেক পাল্লা রাখা হয় তাহলে লা ইলাহা ইল্লাহর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এত ওজনই কথা কথার ওজন আছে না কথার ওজন আছে আপনি বললেন যে আমার একটা বিড়ি দেরে এইটা এক কথা আবার বললেন যে আমি অমুককে আমার এই সম্পদ দান করে দিলাম এটা আরেক কথা 
পরের কথাটার ওজন অনেক বেশি বিড়ি খাওয়ার কথাটার ওজন নাই তো কথার ওজন আছে ওজনী কথার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে ওজনী কথা হলো লা ইলাহাইল্লাহ এই কালিমা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ কোরআন কারিমে এই কালিমা গ্রহণ যারা করবে আল্লাহ তালা তা কোরআন শরীফে তাদের মধ্যে তাদের কথা বলেছেন ওয়ালিল্লাহিল এজ্জাতু ওয়ালি রাসুলহি ওয়ালিল মিনিন ইজ্জত হচ্ছে আল্লাহর জন্য ইজ্জত হচ্ছে আল্লাহ রাসুলের জন্য অলিল্লাহিল এজ্জত এবং ইজ্জত হচ্ছে যারা লাইলাহ ইল্লাহ স্বীকৃতি দিয়ে ইমানেন্সে আসল ইজ্জত হলো তাদের জন্য আর কাফের মুশেক সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যারা এই কালিমা কবুল করে নাই গ্রহণ করে নাই তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলতেছেন ইন্না সাররাত দেওয়া কাফারু ফাহুম লায়ু মেনুন ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল জীবদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী কাফের আল্লাহর জমিনে যত প্রাণী বিচরণ করে বাঘ ভালুক গোঁড়া গাধা গরু পশু চতুর্শ প্রাণী মানুষ জিন যত কিছু আল্লাহর জমিনে বিচরণ করে সবচেয়ে খারাপ এবং নিকৃষ্ট হল কাফের যে লা ইলাহ ইল্লাহ স্বীকৃতি দেয়নি আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম মানুষ হলো আল্লাহর নিকট যে ব্যক্তি লাই লাহ ইল্লাহ স্বীকৃতি দিয়ে এই কালিমার শর্ত অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি এবং দামি ব্যক্তি হলো এরা যারা লাই লাহ ইল্লাহ স্বীকৃতি দিয়েছে মোতরা মুসুল্লিয়ান কেরাম এই হলো আমরা তাহলে প্রথম কালিমা লাই লাহ ইল্লাহর কতগুলো নাম আমরা জানলাম দুই নম্বরে হলো কালিমা লাই লাহ ইল্লাহর গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম তিন নম্বর হলো কালিমা লাই লাহ ইল্লাহর অর্থ সম্পর্কে জানলাম এখন আলোচনা হবে মূল আলোচনা যেটা সেটা হচ্ছে কালিমা লাই লাহ ইল্লাহর কিছু শর্ত আছে এ শর্তগুলো পূরণ করে স্বীকৃতি দিলে সেই স্বীকৃতি আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাই দিবে এই শর্তগুলো সম্পর্কে কালে মেলা ইলা ইল্লা শুধু মুখে উচ্চারণ করলাম অর্থ বুঝলাম না মর্যাদা জানলাম না গুরুত্ব জানলাম না কোনো কিছু জানলাম না তাহলে লাভ হবে না কালিমা লা ইলাহ ইল্লার কিছু শর্ত আছে কোনো কোনো ওলা মায়ে কেরাম বলেছেন শর্তগুলোর মধ্যে এক শর্ত হচ্ছে কোনো কোনো ওলা মায়ে কেরাম বলেছেন ষাটটা শর্ত আর কেউ কেউ বলেছেন আটটা শর্ত আমাদের আহালে এলেম আমাদের ওলামাই কেরাম আইমাই কেরাম মুজাহিদিন তারা এই কালিমা লাই লাহ ইল্লাহর আটটা শর্তের কথা কেউ বলেছেন আর কেউ বলেছে ষাটটা শর্ত শুধু মুখে উচ্চারণ করলাম লা ইলাহ ইল্লাহ শর্তগুলো জানলাম না শুধু মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে একজন অমুসলিম যদি বলে যে ভাই আপনারা কি বলে ইমান আনেন আপনি বললেন যে আমরা ইমান আনি লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বলে তো ও যদি বলে অমুসলিম একজন খ্রিস্টান বলল যে আচ্ছা আমার আপনাদের আরবি কথাটা আমার হয় কিনা দেখেন তো লা ইলাহ ইল্লাহ এভাবে বলল এই কারণে কি সে মুসলমান হয়ে যাবে নাকি না আগে আল্লাহকে জানতে হবে রাসুলকে বুঝতে হবে দিনকে মানে দিন সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা নিয়ে তাওহিদের ধারণা নিয়ে তারপরে স্বীকৃতি দিতে হবে এই জন্য গতানুগতিক মুখে উচ্চারণ করার মধ্যে মধ্য দিয়ে মানে প্রকৃত অর্থে যে মুসলমান সেটা হওয়া যাবে না যদি এই শর্তগুলো পূরণ না করা হয় এই শর্তগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের ইলা তিনি রিজেক দাতা তিনি শান্তিদাতা তিনি মুক্তিদাতা এ সব কিছু জানার পরে ও আল্লাহ তিনি তো তিনি রিজেক দান করেন আল্লাহ তিনি এক একক অদ্বিতীয় তার সাথে আর কোনো ইলাহ নেই তিনি একমাত্র ইলা আর সব কিছু হলো আল্লাহর মাহবুদ এই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে লাই লাহাইল্লাহর জ্ঞান অর্জন করা দলিল কোরআন কারিমে আল্লাহ তালা বলতেছেন রাসুলকে ফা আলাম 
রাসুল কে বলতেছে যে রাসুল কে বিশ্ব মানবতার জন্য ওস্তাদ করে পাঠিয়েছেন ওস্তাদ করে পাঠিয়েছেন মানবতার শিক্ষক সেই নবীকে আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে বলতেছেন ফালাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জানুন জ্ঞান অর্জন করুন রাসুল কে বলতেছে ফালাম আপনি জ্ঞান অর্জন করুন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহলে দলিল পেয়ে গেলেন প্রথম হলো জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটা হচ্ছে সূরায় মুহাম্মদের উনিশ নম্বর আয়াত তাহলে লাইল্লাহ প্রথম জ্ঞান অর্জন করতে হবে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাগবে আল্লাহই এক অদ্বিতীয় তার সাথে আর কোনো মাহবুদ নেই তিনি ব্যতীত যত মাহবুদ আছে সব মাহবুদ ভ্রান্ত উপাস্য একমাত্র আল্লাহ সত্য মাহবুদ যেটা আলোচনার শুরুতে বলেছি আর এক আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন ইল্লা মান শাহিদ আবিল হাককে অহম ইয়া আলামুন তবে যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে তারা জানত জ্ঞান অর্জন করেছে এটা হলো সুরা আজুখরফ ছিয়াশি নম্বর আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি বলেন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ইল্লামান সাহেদা বিলহাককে তবে যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এই কালিমার দাবি সম্পর্ক তারা বুঝত ও জানত তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে ফালাম ইল্লা মান সাহেদ আবিল হাককে অহম ইয়া আলামুন রাসুল সাল্লাহাম বলেন কোন ব্যক্তি যদি এমত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে সে জ্ঞান রাখত এলেম রাখত জ্ঞান রেখে জ্ঞান রাখে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাহবুদ বা উপাস্য নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এই জন্য মানকান আখের কালাম হিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্না যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাইলে এর পিছনে ইতিহাস আছে লাই লাইল্লাহ এটা নয় যে আমরা কেয়ামতের দিন কথাটা সহজ আছে মুখস্থ করে নিলে কেয়ামতের দিন যখন যখন বলবে মার রব্বুক তখন বলবো যে লাই লাহা ইল্লাল্লাহ অথবা আল্লাহ বলে দিব লা এর আগে এই কালিমা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা লাগবে জ্ঞান অর্জন করেই তারপরে এর স্বীকৃতি দিতে হবে মতরা মুসুল্লিয়ানে কেরাম এক নাম্বার শর্ত শর্ত গেল তাইলে কালিমা লাই লাহাইল্লাহর আটটা শর্ত আজকে আমরা আলোচনা করব সংক্ষেপে হলেও প্রথম শর্ত হলো জ্ঞান অর্জন করা জানা বুঝা জেনে বুঝে তারপরে আল্লাহ এক একক অদ্বিতীয় এটার স্বীকৃতি দিতে হবে জ্ঞান অর্জন সহজে যদি বলি দুই নাম্বার হলো আল ইয়াকিন দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে আমি যে বলছি আল্লাহ এক আল্লাহ অদ্বিতীয় আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা নক্ষত্র যত কিছু আছে মানব জিন ইনসান এই সব কিছু হ্যাঁ স্রষ্টা হলেন আল্লাহই এবং এই সব কিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ এক আল্লাহ অদ্বিতীয় তার কোনো শরিক নেই এই সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে একিন থাকতে হবে কোরআনে করিমা আল্লাহ তালা বলেন ইন্নামাল মেনুন আলু বিল্লাহি সুম্মালাম ইয়ারতাবু নিশ্চয়ই মোমেন হলো তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি ইমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না আল্লাহ একজন বলতেছে আসলে কি ঠিক কি না জান্নাতের কথা বলে এত নেয়ামতের কথা যে আসলে ঠিক কি না জাহান নাম আসলে আসে কি না মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর রাসুল কি না কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করেছে কি না মুসলমানরা যেভাবে মার খাচ্ছে সারা দুনিয়াতে আসলে আল্লাহ থাকলে তিনি তো আমাদেরকে ওই আল্লাহর কোনো সাহায্য তো নেই তো আল্লাহ থাকলে তিনি দেখেন না এগুলো ইত্যাদি ইত্যাদি মনে যদি সংশয় সন্দেহ থাকে তাহলে এই সংশ সন্দেহ রেখে লাই লাহা ইল্লাহ স্বীকৃতি দিলে কোনো লাভ হবে না বিলাল রাদি আল্লাহ তালা আনু স্বীকৃতি দিয়েছেন একিন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যে হ্যাঁ আল্লাহ এক অদ্বিতীয় গলার মধ্যে রশি লাগাইয়া মক্কার অলিতে গলিতে ঘুরেছে 
তারপরে বললো যে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এটা বলা বাদ দে তাহলে তোর ছেড়ে দেবো বলছে আহাদ 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 না তিনি এক একক অদ্বিতীয় একিন আমার দৃঢ় প্রত্যয় আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই কিন্তু আব্দুল এবনি উবাই এবনি সাহুল দৃঢ় প্রত্যয় ছিল না এই জন্য মুনাফেকের সর্দার হয়ে মারা গিয়েছে আর বিলাল রাজি আল্লাহ তালু বাজারে বিক্রি হয়েছেন একিন সহকারে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এই দাওয়াত কবুল করেছে লা ইলাহিল্লাহ দাওয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে থাকতে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন তাহলে ইয়াকিন থাকা যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই এটা দৃঢ় প্রত্যয় ইসলাম ঠিক কি না ইমা এই যে ইসলামের কথা বলে ইসলাম আসলে সব ধর্মই তো ঠিক আছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম অনুযায়ী আমল করে তারাও ঠিক আছে আমরাও ঠিক আছি এই ধরনের অনেক লোকের সাথে বোধ হয় মাঝে মধ্যে আপনাদের সাক্ষাৎ হয় যদি বলে তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ যে বলেছেন যে আমার কাছে একমাত্র মনোনীত দিন ইসলাম কোরআন শরীফের মধ্যে ইন্না দিনা এন্দাল্লাহিল ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত বাছাই করা দিন হল ইসলাম ইসলাম অমাইয়াব তাকে গায়ের আল ইসলাম দিন আন ফলাইক বালা মিনহু অহু আফিল আখেরাত মিন আল খাসেরিন যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিন তালাশ করবে কোশ্চিনকালেও তার নিকট থেকে ওই দিন গ্রহণ করা হবে না এখন যদি কেউ মনে করে ইসলামও বোধহয় ঠিক আছে অন্য ধর্ম ঠিক আছে সবাই ঠিক আছে যারা যে যার ধর্ম অনুযায়ী আমল করা সে তার ধর্ম অনুযায়ী আমল করবে সবাই ঠিক আছে তাইলে বোঝা গেল একিন নেই ইসলাম যে হয়েছে মুসলমান যে হয়েছে একিন নেই ইসলাম একমাত্র আল্লাহর মনোনীত বাছাই করা দিন একিন নেই না থাকার কারণে লা ইলাহাইল্লাহ বললেও কোনো লাভ হবে না লাইলাহিল্লাহ বলার সাথে একিন থাকতে হবে যে আল্লাহর নিকট একমাত্র বাছাই করা দিন চয়ন করা দিন আল্লাহর মনোনীত দিন হলো ইসলাম সেই ইসলাম আমাকে আল্লাহ কবুল করেছে কবুল করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ অন্যকে যদি বলে আপনার ধর্ম ঠিক আছে আমার ধর্ম ঠিক আছে আমরা গলায় গলায় মিলাইয়া এই সমাজে শান্তিতে বসবাস করুন আসুন এই প্রস্তাবে আবু আবু জেহেল আবু লাহাব দিয়েছে রাসুলকে যে আসেন সমাজের ভেজাল করে লাভ কি এ আপনি আমাদের দেবতার কিছুদিন আবাদত করেন আমরা আপনার দেবতার কিছুদিন আবাদত করব আচ্ছা যদি আবাদত নাই করেন আমাদের মূর্তিগুলোর মাথার উপরে গিয়ে একটু হাট টাত বুলাই দিবেন সুরায় কাহফেরুনের ব্যাখ্যা পড়তে গিয়ে দেখবেন তাফসির মধ্যে লেখছে তাফসির এবনে কাশির সহ অন্যান্য তাফসির মধ্যে যে লাইল আপনি যদি আমাদের আবাদত নাও করেন একটু আসেন সমাজে ভেজাল করি লাভ কি আপনি তো ভেজাইল্লা মানুষ ইসলাম হলো মুসলমান হলো ভেজাইল্লা মানুষ না তো রাসুল তখন চুপ করে রইলেন ওহির অপেক্ষা করতেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি এসেছে কোল বলে দেন ইয়াল কাফের ওন হে কাফেররা লাকুম দিন ও কোমালিয়া দিন শেষের কথা না প্রস্তাব যেটা দিয়েছে এটা গ্রহণ করার সুযোগ নেই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দিন ইসলাম এটা ছাড়া তোমাদের এটা করার কোনো সুযোগ নেই আসো আল্লাহর ইবাদত করো আল্লাহকে এক ইলাহ হিসাবে মেনে নাও এটাই হলো তোমাদের কাছে তাওহিদে দাওয়াত তো তো এই জন্য অনেক মুসলমান যখন নামাজের কথা বলেন বলে যে লাকুম দিন ও কুমালিয়া দিন তাহলে হলো আপনার জন্য ইসলাম তাহলে সে কি নিয়ে গেল কুবুরি নিয়ে গেল কুলিয়া ইহাল কাফের মধ্যে হে কাফের গন এক পক্ষ কাফের এক পক্ষ হইল আবু জাহেলের আর এক হইল নবীন মোহাম্মদের প্রস্তাব দিয়েছে যে আপনি আমাদের কিছু করেন আমরা আপনার কিছু করি সমাজে শান্তিতে বসবাস করি শুনতে তো বোধ ভালো লাগে যখন রাসুল বললেন যে আল্লাহ বললেন না কুলিয়া ইউ হাল কাফেরুন লা লাকুম দিন ও কুমালিয়া দিন হে কাফেররা তোমাদের জন্য তোমাদের কুফুরির দিন এটা নিয়ে থাকো জাহান নামে দায়িত্ব হলে এই দিনের উপরে থাকো আর আমার জন্য আল্লাহ যে ইসলাম দিয়েছেন সেই ইসলামের উপর আমি আছি এই জন্য যদি অমুসলিমকে কোনো অমুসলিম এটা বলে আপনাকে অমুসলিমকে বললেন যে ইসলাম কবুল করেন বললো সে যদি বলে লাকুম দিন ও কুমালিয়া দিন হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক কারণ বললো ঠিক আছে আমি কুভুরের উপর আসি আমাকে কুভুরের উপর আমার দিন নিয়ে আমি আসি এটা বুঝা পড়া আমি করব আপনার ইসলাম নিয়ে আপনি থাকেন কিন্তু কোনো মুসলমান যদি বলে তাহলে আপনাকে ইসলাম নিয়ে তো সে কুভুরে নিয়ে গেল 
না জানার কারণে অনেক বন্ধুরা আছেন এই ধরনের কথা বলেন আপনাদের সাথেও মাঝে মধ্যে হয়তো এই ধরনের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ হয় নামাজের কথা বললেন রোজার কথা বললেন হজের কথা বললেন ডাকাতের কথা বললেন যাই বলেন বলে যে তোমার দিন নিয়ে তুমি আছো আমার দিন নিয়ে আমি আছি তাহলে দিন দুইটা হয়ে গেল একটা ইসলাম তোমার ইসলাম নিয়ে তুমি আসো আর একটা হইলো কুফুরি আমি কুফুরি নিয়ে আসি নাহুজুবিল্লাহ আই মিনজা আলিক আল্লাহ তালা এই ধরনের কথা বলা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন সবাই বলুন আমিন মোতারাম মুসলিয়া নে কেরাম তাইলে প্রথম শর্ত বলেছি মনে রাখবেন আজকে আমি বারবার রিপিট করব প্রথম শর্ত হচ্ছে জ্ঞান এলেম অর্জন করা দুই নম্বর হলো এ কিন তিন নম্বর হচ্ছে আসেদ কোষত্যবাদী হওয়া যে আমি সত্যি সত্যি এই কথার স্বীকৃতি দিয়েছি মিছে মিছি না আমি যেমন কাপড়া দিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি আসেদ সত্যবাদী হওয়া অর্থাৎ এই কালিমার সাক্ষ্যদানকারীকে সত্যের পরাকাষ্ঠা হতে হবে এবং মুনাফেকদের মতো মিছে মিছি এই কালিমার সাক্ষ্যদানে কোনো লাভ হবে না মুনাফেকরাও এই কালিমার স্বীকৃতি দিয়েছে লা ইলাহাইল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ কিন্তু ভিতরে দিয়ে গিয়ে শিকড় হচ্ছে কা আবু জাহালের সাথে তাফসির এবনে কাসিরের মধ্যে সুরায় মুনাফেকুনের তাফসির করতে গিয়ে বলা হয়েছে আবদুল্লা এবনে উবাই এবনে সালুল মুনাফেকের সর্দার ও রাসুলের কাছে এসে বললো যে লাই শুক্রবার মসজিদে বক্তব্য রাখতো রাসুলের মসজিদে মসজিদের নববীতে যে হে জনগণ আল্লাহ তালা রাসুলকে রাসুল করে পাঠিয়ে আমাদের উপরে অনুগ্রহ করেছেন তোমরা রাসুল উপরেই মেনানো কি সুন্দর বক্তব্য দুধে ময়লা আছে কথার মধ্যে ময়লা নেই কিন্তু ভিতরে দিয়ে শিকড় হচ্ছে আবুল আহাবের আবজাহেলের সাথে এই জন্য শিকড় হলো আল্লাহর দুশ্মনদের সাথে আর উপরে এসে বললো আমরাও তো ইসলাম ইসলামের কথা বলি আমরাও তো মুসলমান আমরাও এক আল্লাহ স্বীকৃতি দিই লাই 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 আমরাও স্বীকৃতি দিই সত্যবাদী নয় এই জন্য সত্যবাদী হওয়া লাগবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বলেন ওল্লাজি যা আবিদকে অসদ্দা কাবিহি উলাই কে হোমল মুত্তাকুন যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে সত্যকে সত্য বলেই মেনে নিয়েছে তারাই হলো মোত্তাকি সুরা সুরা আজুমার আয়াত হলো তেত্রিশ আল্লাহ আরো বলছেন ফালাইয়া আলামান্নাজিন সদাকু ওয়ালাইয়া আলামান্নাল কাজিবিন অতপর আল্লাহ জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা অতবার আল্লাহ জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই তিনি জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে কে মিথ্যাবাদী আল্লাহ লাই লাহিল্লা বলার মধ্যে কে মিথ্যাবাদী আর কে সত্যবাদী এটা আল্লাহ জেনে নিতে চান তিনটা গেল জ্ঞান অর্জন করা এ কিন সত্যবাদী হওয়া চার নম্বর হলো আল এখলাস একনিষ্ঠ হওয়া অমা উমেরু ইল্লা আলিয়া আবুদুল্লাহ মুখলেসিন আলাহদ্দিন তারা আদিষ্ট হয়েছে একমাত্র একনিষ্ঠতার সাথে তারা সাক্ষ্য দিবে যে এবাদত করবে আল্লাহ রবুল আলমিন তাহলে চার নম্বর হলো এখলাস মানে ইসলাম গ্রহণ করলে টাকা পাওয়া যাবে এই সুযোগ লাভ করা যাবে এই মনে করে কোনো যদি অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ওই ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে কোনো লাভ হবে না এখলাস থাকতে হবে যে না এই দিনেই আল্লাহর সত্য দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত দিন এই দিনে আমি কবুল করলাম এই দিনে গ্রহণ করলাম এটাই আল্লাহর মনোনীত দিন একনিষ্ঠভাবে এই কালিমার সাক্ষ্য দিতে হবে এটা হলো চার নম্বর পাঁচ নম্বর হলো আল মাহাব্বাতু মোহাব্বত করা ইসলাম কবুল করার পরে এখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের ভালোবাসা সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে আল্লাহকে এবং আল্লাহ রাসুলের মোহাম্মদকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এ সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত আলোচনা শুনেছেন গত দুই জুমাতে দুই তিন জুমা ধরে আমিও ছিলাম আপনাদের সাথে আলোচনা হয়েছে রাসুলকে মোহাম্মদ করার ব্যাপারে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আমি এই জন্য আর বিস্তারিত এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই না আল্লাহকে এবং আল্লাহর রাসুলকে সবচেয়ে বেশি মোহাম্মদ করতে হবে এবং সবচেয়েতে বেশি ভালোবাসতে হবে এই জন্য স্ত্রীকে ভালোবাসেন আপনার স্ত্রীর জন্য ভালোবাসা আছে কিন্তু স্ত্রী পর্দা করবে না আপনি বলবেন যে এখন আধুনিক যুগ পর্দা না করলে আচ্ছা ঠিক আছে যাও পর্দা না করলে তাহলে বোঝা গেল আপনি আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের ভালোবাসার উপরে স্থান দিয়েছেন স্ত্রীর ভালোবাসাকে 
ছেলে নামাজ পড়ে না আচ্ছা না ওরা এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ডাক্তারি পড়ে বড় শিক্ষিত হয়েছে বড় মাপের চাকরি করে নামাজ না পড়লে আচ্ছা ঠিক আছে পড়লে ভালো না পড়লে নাই যদি এভাবে বলেন তাহলে আপনার ভালোবাসা সন্তানের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের ভালোবাসার উপরে তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে এটা হলো আল মাহাব্বা তাইলে গেল কয়টা জ্ঞান অর্জন করা এক ইন সত্যবাদী হওয়া একনিষ্ঠ হওয়া মহব্বত করা পাঁচটা গেল ছয় নম্বর হলো আল কবুল এখন মেনে নিলাম যে এবার আমি লাই লাহাইল্লাহর স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত আমি লাই লাহাইল্লাহর স্বীকৃতি দেব এটা হলো ছয় নাম্বার আল কবুল যেটা আল মাহাব্বাতু আল কবুল আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাহুম কান উইজা কিল আলহুম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইসতাক বেরুন কাফের মুশরিকরা যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাওয়াত দিয়েছে তখন তারা অহংকার অহমিকা বশত এটাকে বর্জন করেছে এটা গেল 6 নম্বর 7 নম্বর হলো আল ইনকিয়াদ ইনকিয়াদ মানে এখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কথা অনুযায়ী আমার जिंदगी চলবে আমার খাওয়া আমার পড়া আমার পান করা আমার দেখা আমার শোনা আমার কাজ করা আমার চাকরি যত কিছু আছে যেটা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যেটা অনুমোদন করেছেন যেটা হালাল এটা আমি করব যেটা হারাম না হালাল না সেটা আমি করব না যেটা হারাম সুদ খাওয়া আল্লাহ নিষেধ করেছেন আমি সুদ খাব না ঘুষ দেওয়া হারাম করেছেন আমি ঘুষ নেব না ইত্যাদি থেকে একেবারে মানে ছোট থেকে ছোট বড় থেকে বড় সকল অবস্থা আমার আর কোনো বক্তব্য নেই এখন আমাকে আমার রব যেভাবে চলতে বলেন লা ইলা হাইল্লাহ যেভাবে চলতে বলেন আমি সেভাবেই চলবো সেভাবেই আমি জিন্দগি যাপন করব এইটা এন কিয়াদ বলা হয় মানে পরিচালিত হওয়া আপনার পরিচালনা হওয়া লাগবে লা ইলা হাইল্লাহ যেভাবে চলতে বলে সুদকে হারাম করেছে সুদকে হারাম মনে করতেই হবে এবং সুদের সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না যদি প্রত্যেক মানুষ লাই বাংলাদেশের লাই লাহাইল্লাহ স্বীকৃতি দেওয়া লোকগুলো যদি আল্লাহ আর আল্লাহ রাসুল যা বলেছেন তা করব যা নিষেধ করেছেন তা করব না তাহলে আমাদের কাছে শান্তি চলে আসবে আমরা শান্তি সহকারে জিন্দগি যাপন করতে পারব অশান্তি আর দুনিয়াতে থাকবে না দুনিয়া থেকে অশান্তি চলে যাবে বারাক আল্লাহ আলকুম ফিল কোরআন আল আজিম الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد وعلى اله وصحبه اجمعين محترم مسلمين الكرام تعالى আগে আলোচনা করেছি 60 বিষয় আলোচনা করেছি সর্বশেষ যেটা সেটা হলো আল কফর বিতাগুত তাগুতের সাথে কুফুরি করা লাগবে কোনো মানুষ ইমান আনতে হলে কুফুরি করা ছাড়া ইমান আনতে পারবে না কুফুরি কার সাথে করবে তাগুতের সাথে তাগুতের সাথে কুফুরি করা ছাড়া ইমান আনা অসম্ভব লা ইলাহা হইলো তাগুতকে অস্বীকার করলাম ইল্লাল্লাহ হলো একমাত্র আল্লাহর উপরে ইমান আনলাম এ সম্পর্কে কোরআনে করিমের আয়াতগুলো অতপর আল্লাহর উপর ইমান আনবে যে তাগুতের সাথে কুফুরি করবে অতপর আল্লাহর উপরে ইমান আনবে সে ধারণ করবে এমন এক হাতল যা ভাঙবার নয় অনুবাদ আয়াত হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন আয়াতে তিনি বলেছেন ফমাই এক পরিবৃত্ত অগু সুরা বাকার আয়াত একশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত সুরা দুশো ছাপ্পান্ন দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত ফমাই এক পরিবৃত্ত অগু তাগুতের সাথে যে কুভুরি করবে অয়ো মেম বিল্লা এরপর ইমান আনবে আগে কুভুরি করার জন্য বলেছে কুভুরি করে করে করার পরে কাফের হওয়ার পরে কাফের মানে তাগুতকে অস্বীকার করার পরে তারপরে ইমান আনবে এই জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আগে তারপর হইল ইল্লাল্লাহ পরে আগে তাগুতের সাথে কুভুরি করলাম তাগুত কাকে বলে আমাদের আহালে এরম বলেছেন তাগুত অসংখ্য অসংখ্য তাগুত তবে সেরা পাঁচটা কয়টা পাঁচটা এক শয়তান দুই যে তার আবাদত দিকে অন্যকে ডাকে তিন নম্বর যার আবাদত করলে সে খুশি হয় মস্ত কপানত করে দিছে সেজদা করছে বাবারে বাবা খুব খুশি যে আমার তো দাম বাড়িয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহর কাছে তাগুত 
তারপর হলো চার নম্বর হলো যে আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করে না এবং আল্লাহর শাসনের বিধানের শাসনের দিকে যায় না পাঁচ নম্বর হলো যে জাদু শিখে ও অন্যকে শিখায় এই পাঁচটা হলো সেরা তাগুত তবে তাগুতের সংখ্যা অসংখ্য তাগুত আছে তম মধ্যে সেরা এই পাঁচটা এই তাগুতের সাথে কুফুরি করা নবী ও আলা কাজ নবীরা কুফুরি করেছেন একবার কুফুরি শব্দ ব্যবহার করেছে আল্লাহ তালা বলেন হাসানা ফি ইব্রাহিম তোমাদের সাথে কুফুরি করিলাম তারপরে আল্লাহর উপর মেনালাম অবাদা বাইনানা অবাইনা কুমল আদাওয়া হাত্তা তু মেনু বিল্লাহি ওয়াহাদা এই দুশ্মনি তোমাদের সাথে চলতেই থাকবে যে পর্যন্ত তোমরা ইম আয়াক আল্লাহর উপরে ইমান না আনবে সেই পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমাদের কোনো মানে গলায় গলায় খাতির এই ধরনের কোনো সম্পর্ক নেই বরং কুফুরি করলাম কাফার না বেকম আমরা কুফুরি করলাম অস্বীকার করলাম যাদেরকে তোমরা যাদের ইবাদত করো কাফার না বেকম অবাদা বাইনা না অবাইনা কুমল আদা ওতা অল বাগদা হাত্তা তু মেনু বিল্লাহ ওয়াদা অনুবাদটা পড়ে আলোচনা শেষ করব তোমাদের জন্য ইব্রাহিমও তার সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছে চমৎকার আদর্শ তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের তোমরা এবাদত করো তাদের সাথে আমরা কুফুরি করলাম আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম আল্লাহ তালা কালিমালাহিল্লাহ এই শর্তগুলো বুঝা শোনার পরে বুঝে আমল করার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন রব্বানা আতিন আফিদ দুনিয়া হাসানা অফিলা আখেরাতে হাসানা ওকে না জামান নার আল্লাহ আরিন আল হাক্কা হাক্কাম ওয়ার জুকনা ইত্তেবা ও আরিন আল বাতেল বাতেল ওয়ার জুকনা ইজনা বাহিয়া রব্বুল আলমিন আল্লাহ আব্রম লেহাজিল উম্মা আমরা রসদিন ইয়াজু ফিহা আহাল তো আতিক ওয়ুজাল্লু ফিহা আহাল মাসিয়াতিক ওয়ুম রুফিহা বিল মারুফ ওয়ুন হা ফিহা আনিল মুনকার ইয়া রব্বুল আলমিন اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين والهندوس المعتدين ومن نهى نهواهم يا أكرم الأكرمين اللهم انفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أكرم الأكرمين إباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسي وصنى بملائكة المسبحة لقدسي وصلت بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسي فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بأفوك وبكرمك يا أكرم الأكرمين إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون